ഹലോ ഫ്രാൻസ് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആപ്പിൾ ഐഫോൺസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രൈസിംഗ് ആണ് കാരണം നമ്മളൊരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരേ പ്രൈസിങ്ങിന് തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ആയിരിക്കും ആ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് മാത്രമല്ല എല്ലാ കാര്യം എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് നമ്മളൊരു ഐഫോൺ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഐഫോൺ സെവൻ ലോഞ്ച് ആയത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുമ്പോഴും ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഐഫോൺ സെവൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഒരു നല്ല ഓപ്ഷൻ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ഐഫോൺ സെവൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡും തേർട്ടി തൗസൻഡും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും ആപ്പിളിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് അടക്കത്തേക്ക് സൈറ്റിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് ഐഫോൺ സെവൻ കിട്ടിയത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പം ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു സംശയം കാണും ഇതൊരു റിഫർബിഷ്ഡ് ഫോണാണോ അല്ലെന്ന് അപ്പോൾ അല്ല ഇതൊരു പുതിയ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ബോക്സിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്ടോബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം നമുക്ക് പണ്ട് ഐഫോൺ സെവൻ ലോഞ്ച് ആയ സമയത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്കിൻ്റെ ഡോങ്കിൾ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഐഫോൺ സെവൻ ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് ഇല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആ ഡോങ്കിൾ വരുന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന യൂണിറ്റിനകത്ത് അവരത് വെക്കുന്നില്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ എന്നാലും ഹെഡ്ഫോണിന് വേണ്ടി അവർ ലൈറ്റ്നിങ് ഹോപ്പോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും അതൊരു നല്ല ക്വാളിറ്റി ഹെഡ്ഫോൺ ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു ജി ബി ഉള്ളു അത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് ബേസ് ഫെയറിൻ്റെ ആണ് അതിനാണ് തേർട്ടി ടു ജി ബി സ്റ്റോറേജ് അപ്പോൾ ഇതിലും കൂടുതൽ സ്റ്റോറേജ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൈസിങ് കൂടും ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫോണിൻ്റെ ഡിസൈൻ നോക്കാൻ നേരത്തെ ഈ ഡിസൈനകത്ത് നല്ലതും ഉണ്ട് പോരായ്മകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു അലുമിനിയം കേസിംഗ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് അല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി വെച്ച് നോക്കാൻ നേരത്ത് ഐഫോൺ സെവൻ കുറച്ചും കൂടെ ഡ്യൂറബിളാണ് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന ഐഫോണിനെ കാട്ടി പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് നോക്കാൻ നേരത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ ഒരുപാട് വലിയ ബസ്സൽസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇച്ചിരി ഡേറ്റഡ് ആയൊരു ഡിസൈനാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാ ഫോൺസിനും സ്ലിം ബസ്സൽസ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ല ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഇനി എൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് നോക്കാൻ നേരത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കളർ ഫോണാണ് വാങ്ങിച്ചത് അപ്പോൾ അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ കണക്കാണ് ഈ ബസ്സിൽ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് കളർ ഫോൺ വാങ്ങിക്കാൻ കാരണം അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് കളർ ഫോൺ വാങ്ങിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ബ്ലാക്ക് ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസ് കിട്ടൂ കാരണം വൈറ്റ് ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസിനെ കാട്ടി എനിക്കിഷ്ടം ബ്ലാക്ക് ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസ് ആണ് ഇനി എൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്കൊരു കാര്യം കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ ഇതിൻ്റെ ബോഡിയിലൂടെ തന്നെ ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഒരു ഒറ്റ ക്യാമറയെ വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഈ ഡിസൈൻ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലീൻ ആയ ഒരു ഡിസൈനാണ് ഐഫോൺ സിക്സസ് ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കാരണം എൻ്റെ ആൻഡ്രൈഡ് ലൈൻസ് കുറച്ചുകൂടെ ചെറുതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഈ ഫോണിൻ്റെ കളറുമായിട്ട് ഈ ആൻഡ്രൈഡ് ലൈൻസ് മാച്ച് ആവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് വലുതായിട്ട് എടുത്തറിയുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോണിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഡിസൈൻസ് അതിനകത്ത് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് സ്ലിം ആയൊരു ഫോണാണ് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന ഐഫോണിനെ കാട്ടിയും സ്ലിം ആയൊരു ഫോണായിരുന്നു ഐഫോൺ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത്ര സ്ലിം ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഫോണിൻ്റെ ബിൽഡ് നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊരു നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് ഇനി ഈ ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ നോക്കാൻ നേരത്ത് ഇതൊരു വലിയ ഡിസ്പ്ലേ ഒന്നും അല്ല ഇതൊരു ചെറിയ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇതൊരു ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഈ ഫോൺ മൊത്തത്തിൽ ഒരു കോമ്പാക്റ്റ് ആയ ഫോണാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഒരു കൈകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനകത്ത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല പിന്നെ ഈ ഡിസ്പ്ലേയുടെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം കാണാൻ പറ്റും അതെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഒരു ഹോം ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഇതൊരു ഫിസിക്കൽ ഹോം ബട്ടൺ അല്ല അത് മാത്രമല്ല ഈ ബട്ടണിനകത്താണ് നിങ്ങൾ ടച്ച് ഐ ഡി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സെക്കൻഡ് ജെൻ ടച്ച് ഐ ഡി ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഫാസ്റ്റ് ആണ് ആക്യൂറേറ്റ് ആണ് ഈ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനർ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന ഫോണിനകത്തുള്ള ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനർ കാട്ടിയൊക്കെ ഫാസ്റ്റ് ആയ
ഓപ്പൺ ആയിരിക്കത്തില്ല പക്ഷെ എന്നാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആപ്സ് എല്ലാം ലോഡ് ആവും അതുകൊണ്ട് ആ പ്രശ്നം വലിയൊരു കാര്യം എനിക്ക് തോന്നിയില്ല പക്ഷെ സ്റ്റോറേജിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വരാം കാരണം തേർട്ടി ടു ജി ബിയാണ് ബേസ് വേരിയൻറ്റിനകത്ത് വരുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് എസ് ഡി കാർഡ് ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഫോൺ ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങാൻ നേരം നമുക്കൊരു ട്വൻറ്റി സിക്സ് ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ ജി ബിയാണ് നമുക്ക് യൂസറിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ആപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിംസോ വളരെ വലിയ ഗെയിംസ് ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് അറിയും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോണം നിങ്ങൾ തേർട്ടി ടു ജി ബി വേരിയൻറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഫോണിൻ്റെ അടുത്തൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോണിനകത്ത് ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയ ഒ എസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഐ ഒ എസ് തേർട്ടീൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അത് മാത്രമല്ല അടുത്ത ഐ ഒ എസ് ആയ ഐ ഒ എസ് ഫോർട്ടീൻ അതെന്തായാലും അതിന് സപ്പോർട്ടഡ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ സൈഡിനകത്ത് ഈ ഫോൺ ഇപ്പോഴും മികച്ച് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷേ അത്ര മികച്ച് നിൽക്കാത്തൊരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറാസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരു ക്യാമറ ഉള്ളത് അത് ട്വൽവ് മെഗാ പിക്സൽ ആണ് അതിൻ്റെ ആപ്പ് വെച്ചു പറഞ്ഞാൽ എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ക്യാമറയ്ക്കകത്ത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഒരു കോഡ് എൽ ഇ ഡി ഫ്ലാഷ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഫോർ കെ വീഡിയോയും സപ്പോർട്ടഡ് ആണ് ഫോർ കെ തേർട്ടി എഫ് പി എസിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് നല്ല ലൈറ്റിംഗിലാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കിടിലം ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കളേഴ്സ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും നല്ല ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം കാണും പക്ഷേ നമ്മുടെ ലൈറ്റിംഗ് കുറയുന്നതനുസരിച്ച് ആ ഫോട്ടോയുടെ ക്വാളിറ്റി ഒരുപാട് കുറയും ഫോട്ടോസ് ഗ്രീനി ആവും ഡീറ്റെയിൽസ് കുറയും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുഴപ്പങ്ങൾ വരും അതുപോലെ തന്നെയാണ് വീഡിയോസും നല്ല ലൈറ്റിംഗിലാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വീഡിയോസ് കിട്ടും പക്ഷേ ലൈറ്റിംഗ് കുറയാൻ നേരത്ത് വീഡിയോയുടെ ക്വാളിറ്റിയും കുറയും പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ നോക്കാൻ നേരത്ത് ഇതൊരു സെവൻ മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറയാണ് അതിൻ്റെ ആപ്പ് വെച്ചു പറഞ്ഞാൽ എഫ് ടു പോയിന്റ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന സെൽഫീസ് അപ്പോൾ ലൈറ്റിംഗ് കൊള്ളാമെങ്കിലും കൊള്ളത്തെങ്കിൽ പോലും സെൽഫീസ് തരക്കേടില്ലാത്ത സെൽഫീസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന ഫോണുമായിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന തരമുള്ള സെൽഫീസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഫോണിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ക്യാമറ പെർഫോമൻസ് നോക്കാൻ നേരം നമ്മുടെ മെയിൻ ക്യാമറ വെച്ചെടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മാത്രമല്ല പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു രണ്ടാമത്തെ ക്യാമറ ബാക്കി വരുന്നില്ല ഒരു അൾട്രാ വൈഡാങ്കിൽ ക്യാമറയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കത് ഉപയോഗകരമായിരുന്നില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പ്രൈസിങ്ങിന് ഇപ്പോൾ ക്യാമറ പെർഫോമൻസിൽ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഫോൺസ് ഉണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് അടുത്തൊരു വലിയ പോരായ്മയുണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്ന ബാറ്ററി ലൈഫാണ് ഈ ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി ഒരു ചെറിയ ബാറ്ററിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററിയുടെ ബാക്കപ്പും കുറവാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ക്രീനോ ടൈം രണ്ടര മണിക്കൂറാണ് അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ഒരു ആവറേജ് യൂസർ ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ചാർജ് നിൽക്കൂ പിന്നെ ചാർജിനെ പറ്റി പറയാൻ നേരത്തെ ഈ ഫോണിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മോശമായ ഒരു ചാർജറാണ് ഫൈവ് വോൾട്ട് വൺ ആം ചാർജറാണ് അപ്പോൾ ഒരു ബേസിക് ചാർജറാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ചെറുതായതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്നൊക്കെ ചാർജ് ആവും ഇവിടെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു അര മണിക്കൂർ ചാർജ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ബാറ്ററി കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് സീറോ പേഴ്സണിൽ നിന്ന് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സണിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറോളാണ് ഇനി ഈ ഫോണിൻ്റെ സ്പീക്കറിനെ പറ്റി ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡ്യൂൽ സ്പീക്കർ സെറ്റപ്പ് ആണുള്ളത് നമ്മുടെ താഴെ ഒരു സ്പീക്കർ വരുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഇയർ പീസും സ്പീക്കറാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന സൗണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല സൗണ്ടാണ് ഭയങ്കര സൗണ്ട് അല്ല പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉള്ള ഫോണുകളെ വെച്ച് നോക്കാൻ നേരത്ത് ഇപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോ കാണുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗെയിം കളിക്കാൻ പോലും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് ഒരു കുഴപ്പം വരുന്നില്ല പിന്നെ എൻ്റെ ഇയർ പീസിനെ പറ്റി പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഇയർ പീസാണ് അത് മാത്രമല്ല ഈ ഫോൺ ചെറിയൊരു ഫോൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കോളിങ്ങിനൊക്കെ നല്ലൊരു ഫോണാണ് ഈ ഐഫോൺ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അവസാനമായി പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഗ